그래요. 이게 딱그 꽃게 맛도 나고 너무 맛있어요. 짱이에요. 네, 안녕하세요. 오늘은 절단 꽃게를 이렇게 된장도 좀 넣고 고추장도 좀 넣고 해서 찌개를 할 거예요. 그래서 제가 이렇게 뾰족한 부분은 다 이렇게 잘라놨어요. 1리터 넣어놓을게요. 물 1리터 붓는 데다가 고추장도 좀 풀고 고추장도 한 숟가락이에요. 이게 너무 많이 하시지 마시고 고추장은 한 숟가락, 큰 숟가락, 한 숟가락 된장도 한 숟가락 넣을게요. 집된장, 재래된장 한 숟가락 그냥 푹 넣을게요. 간을 얼추 이걸로 다 맞추는 거예요. 저는. 또 혹시 싱거우면 이제 소금 조금 넣고 청양고추 이렇게 끓이니까 약간 칼칼하고 괜찮더라고요. 우리 애기도 약간 이제 매운 걸 조금씩 먹기 시작했어요. 좋아해서 이제 조금 일단 세 개만 한번 넣어볼게요. 넣어보고 만약에 작다시 보면 두개더 썰어 넣으면 되고. 그냥 넣으면 돼요. 마늘도 그냥 한 숟가락 넣을게요. 마늘도. 호박이 냉장고에 넣었더니 약간 살짝 얼었어요. 근데 야채값이 비싸니까 또 써야죠. 1cm 조금 넣을게요. 그렇죠? 호박을 또 애들이 안 먹는 애들이 있으니까 이렇게 잘게 써니까 또 익으니까 호박이 들어가잖아요. 이렇게 간 잘라서 이렇게 딱 넣었어요. 그리고 이제 양파를 써줄게요. 큼직한 거한 개. 그러면 이 국물에 어, 야채물이 우러나고 해서 숨은 그냥 뭐 조미료라든가 이런 거안 쓰고 게 들어가면 그게 조미료가 되는 거예요. 그냥 양파도 이렇게 그냥 1cm 조금 넘게 해서 푹푹푹 써줘요. 1cm 이렇게 해가지고 그냥 듬뿍 집어넣으세요. 꽃게를 넣을 거예요. 다 손질을 했어요. 뾰족뾰족 한거다 잘라내고. 생아리, 생아리, 네마리, 여섯 마리, 얼추 여섯 마리. 넉넉하게 넣으세요. 꽃게. 이제 일명 간이 삼삼하이 괜찮아요. 그리고 또 이, 이거, 국물을 드시면 맛있더라고요. 꽃게는 사실 막 뜯는데 힘들잖아요. 그리고 알이 찼다 해도 그냥 거의 뭐 뜯어서 드시면 되고. 그리고 이제 후추를 조금 치고, 혹시 그냥 툭툭툭 비린내 나온 거. 그리고 고춧가루. 티스푼으로 한 스푼 하고, 된장 이제 냄새도 이렇게 발색으로 국물도 우러나고 냄새도 되게 구수하네요 지금 올라오는 냄새가 이렇게 해서 파만 좀 썰어 놓을게요 뭐 여러분들도 하시면 꽃게만 있으면 집에 양파, 파, 뭐 호박은 또 없을 수도 있으니까 한개 사시면 되고 파를 다듬어 놨으니까 이렇게 억센 것만 썰어서 우러나게 이렇게 썰어 놓을게요 이제 한 소금 한 10분 끓일게요. 10분 뒤에 만나야 되겠네요. 이게 이제 또 개는 푹푹 끓여서 이렇게 된장찌개 같이 이렇게 먹으면 좋더라고요. 자극적이지 않고. 그런데 이제 오늘 제가 처음으로 청양고추 세 개를 넣어봤어요. 우리 손녀 때문에 이런 걸안 넣었거든요. 바글바글 끓으면 돼요. 10분 뒤에 만나요. 맛있게 끓어라. 어우, 10분이 지났는데 이렇게 빠글빠글빠글 잘 끓고 있어요. 여기에는 뭐 아무것도 필요 없어요. 어릴 때부터 애들을 이렇게 재래 된장으로 살짝 뭐 간도 하고 이렇게 먹여서 이거는 뭐 된장이에요. 그냥 된장찌개예요. 간도 너무 맛있어요. 그냥 파 조금 한 뿌리를 이렇게 마지막에 넣고 이제 불을 끌게요. 그리고 이제 이렇게 넉넉하게 해놓고 이거는 잘 상하지도 않아요. 된장이 들어가서 이거는 이제 뭐 내일 드셔도 되고 모레 드셔도 되고 한 3일 드셔도 돼요. 
제가 그렇게 먹었거든요. 왜냐면 이건 또 넉넉하게 끓여야 개 국물에 이렇게 그 물이 우러나서 또이 국물도 맛있어지더라고요. 된장찌개 같이 떠서 드시고 이렇게 드시면 돼요. 한 마리 더 넣을까? 이렇게 맛있게 드세요. 한번 만들어 보세요. 너무 맛있어요 짱짱